globalement épargnés par les complications liées au Covid-19, mais les enfants, dans de rares cas, peuvent être hospitalisés ou finir en réanimation pédiatrique. De jeunes patients sans facteur de risque identifié, mais qui développent un syndrome hyper-inflammatoire, connu aussi comme la maladie de Kawasaki. Le lien avec le coronavirus est désormais avéré selon la communauté scientifique. Des centaines de cas sont recensés à travers le monde, notamment dans l'état de New York, meurtri par l'épidémie. Uh, le syndrome de Kawasaki, décrit pour la première fois au Japon en 1967, se présente comme une altération générale de l'état de santé de l'enfant. Parmi les symptômes, fièvre, éruption cutanée, douleur abdominale ou encore vomissement. En France, un enfant de 9 ans atteint d'une forme proche de cette maladie est décédé. Le risque de la contracter est extrêmement rare, mais certains pédiatres appellent à la vigilance. Il y a 3-4 jours qui sont difficiles, des enfants qui sont très fébriles, euh, qui sont gênés pour respirer à cause du cœur qui ne marche pas, donc qui nécessitent franchement une surveillance. Mais on a l'impression que sur le nombre de cas qu'on a, l'évolution est plutôt globalement favorable. Quelle est l'origine de cet état inflammatoire Les scientifiques n'ont pour l'heure aucune explication précise. Une possible conjonction de facteurs infectieux, immunitaires et génétiques avec une surreprésentation chez les enfants d'origine africaine. Je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Et elle arrive. La bête de l'événement est là. Et elle arrive. La bête de l'événement est là.